谁来福儿、啊？你姐让你送一下吴老师啊。哦，哎，那姐，我送你回去吧。走吧。啊，不是，那那个我把这个收拾完吧。啊，没没，我来收，我来收，我来收。呃，行，呃，那幸福，那我就先回去了，明天见，明天晚上再来啊。哎呀，再见。拜拜。注意安全啊。哎哎哎哎，你什么意思？啊？你天天让这个吴老师来咱们家吃饭了、啊？人家刚分手，你说一个人怪可怜的。分手的人多了去了，都往咱们家领，咱们家急救站呢。你怎么这么没有同情心呢？你说一个大龄单身女人容易吗？我们是不是应该多关心、多照顾啊？哎呀，行行行，你说她一个生人。又是个妇女，不方便呢。怎么就生人了？这谁跟谁生下来认识啊？慢慢大家就熟悉了，你就习惯了。哎，这是我家呀，我凭什么习惯他呀？你是我家呀，就这么定了。帮忙，收拾东西。姐啊，她可能昨天晚上没吃饱，留着今儿加餐。哎呀，耶！哎，刷牙洗脸了没？刷牙洗了。才不信！那咱们家有个摄影展是今天吗？没错。今儿有你老公的大作，我准备带翔子一块去看。别约他了，下班后我陪你吧。哎呀，哎呀呀，哎呀！躺着舒服啊？啊，硬点儿。太阳打西边出来了。平时我带你看这看那，你都不去，今儿怎么变了呢？少废话，漂亮。来，的。我跟你说，还真的不要你了。这夫妻之间呀、啊，就该这样，培养一点共同的爱好。比方说啊，打打球啊，踢踢球，弹弹球。呵，还弹球呢？你多大了？哎，你怎么就挑你喜欢的？怎么不挑我喜欢的跟我同步啊？你喜欢什么呀？逛逛街，旅旅游，喝喝咖啡，美美容。再来个四趴。哎呀，走了。幸福啊，嗯，下班了，一块走呗。走不了了，宋主任让我写期中总结，我还没写完呢。妈呀，这得写到什么时候啊？那我先走了。哎，别走啊，你来的正好。我有一张蓝海大学摄影展的票，你帮我去吧，我去不了。哎呦妈呀！你真是高看我了，我哪能看懂这个呀？再说我对这也不感兴趣啊。哎，你帮个忙嘛，就算捧个场。里面主要是有马三强的作品，明白了吧？不，你你看了，你还可以笑话笑话他。不是，那那你不去不好吧？他
他的作品我看了几千遍了，而且我去了以后，他肯定会跟我解释什么光线呀、啊，什么构图啊，我听多了。嗯，那马哥也去啊？对啊，他不仅去，而且啊，他特别重视。那那那行吧，那我谢谢你啊，不客气。<笑>那我走了，去吧。哎，谢谢啊。哦，是幸福让我来的。那他人呢？他说今天加班就把票给我了。他他让你来的？啊。他主动说的。对呀、啊。哎呀，你你会不会觉得这里边有事儿啊？你什么意思啊？你看啊，他最近这段时间呢，老是让你到我们家去，又让咱俩一块来看画展。怀疑会不会的？我我觉着这个是巧合吧。你看，我们俩在一个学校，又是好朋友。嗯，他给我个票什么的，让我上你们家，我觉着这个很正常啊。我觉着幸福，他也是一个藏不住的人。如果他要是嗯那样想的话，他肯定不会是现在这种反应吧。要是发现什么了，早就爆发了。再有就是，他经常让我到你们家去，我也不好意思拒绝呀。小龙，说实话，跟你在一块儿吧，我后脖子都发凉。我总感觉幸福拿把刀站在我身后，我就是演戏再好吧，他他他纸里包不住火呀。马哥，我觉着我跟你之间真的没什么，就算有，也已经快结束了。我已经约好了下周，你就放心吧。呃，不不不是小龙，我不是这个意思。马哥，你就别说了。我觉着，你跟幸福都是那么好的人，我知道自己应该做什么。我觉着，我们应该还是好朋友吧。你说，与其这么躲躲藏藏的，还不如大大方方的。你现在一看见我就躲，你这不是成心让别人怀疑吗？我觉着咱们之间应该自然一点。自然一点啊，自然一点。好，来，走吧，走吧。哎呦，马哥，你慢点，不是说自然啊。哦，又又有点近了。你觉着呢？你刚才说你要做手术，嗯，要不要我给你找一个好点的医院？你让我出份力气。哎呀，不用了。哎，马老师。啊啊，哎，你看啊，这幅画从构图到色彩，从。今天到这儿来就别说这个了，咱们好好看展览吧。这是你的作品呐！啊！哎呦，真没想到在这儿还能看到你的作品。这是我刚大学毕业那会儿拍的。当时的光圈是二点八，快门是百分之一。呃，还是海鸥相机拍的。哎呦，那现在那个相机比以前好多了，那你不还得拍得更棒了？什么时候让我看看，欣赏一下你的作品呗？哎呀，什么作品不作品的，也就是你这么说。哎，张幸福从来不会这么说的。就是幸福，他不了解你呗
，马哥，我我有点口渴了，我去买点水。好，我再给你带杯咖啡吧。你怎么知道我爱喝咖啡？<笑>我以为是幸福呢，啊，呃，幸福的同事吴老师啊、呃，我们见过严医生。哎，你好。哎，你好。OK。啊。啊，那我先去看了哈。哎，怎么没见幸福？啊，本来他要来的，这不学校加班嘛，他临时把票给了吴老师，是他给的吴老师。啊，那我四处看看。好好好。哎，严俊。你看，呃，这一搞校庆，八五八六的同学来了很多啊，哎，见了几个熟人啊，感觉回来啊。看他们谈的挺欢的，还挺有意思。大夫肯定是精神科医生，我可以断定你有精神分裂。你人活得好好的，你没事坐着干嘛呢？你要。太荒谬了，万一他俩真的好起来怎么？哪那么神速啊？哎，我这可是大浪淘沙啊，好不容易淘出一个适合生活的好女人，哎，总比以后她不会找一个不靠谱的让我不放心吧？我说呢，你有听过一则农夫与蛇的故事吗？他们俩，蛇，有一条愚蠢的蛇，就是你。你现在是拿石头砸自己的脚。哎呦，砸自己的脚，这又不是治疗，你管那么多干嘛呀？我也不知道为什么我变成一个管家婆。总之呢，随便你。哎哎哎，你还真生气了。哎呀，我知道你眼睛漂亮，别这么定了，行吗？我在努力帮你治疗。你有百分之三的积累。你知道这百分之三对我来说多重要？你现在干这愚蠢的事，我能不生气？我真生气了。说好了去，为什么不去？哎，我不找吴小璐去了吗？我还没说你呢，你让他去干什么呀？啊，我跟他又不熟，又没有话讲，多尴尬呀！我看你们聊得挺开心的。你，你，你怎么知道？哦
。我就觉得平时你们挺有话聊的。那是你在，还能聊两句儿；你要不在，哎呀，我真是我，行行行，我要早知这样，我让那个祥子去了。你说我跟一个老婆的女朋友出去，这叫怎么回事啊？万一让熟人看见了，还指不定传成什么样呢。你还真以为你是著名节目主持人，随时跟着狗仔队报道你绯闻是吗？那我倒无所谓，人家是个女同志。啊，行了行了行了，只要自己没鬼就行，管别人呢。哎，再说了，你之前还说胡小龙好吗？我什么时候说过他对对挺好啊？你结巴什么呀？你别黑黑黑我哦！好、啊，我我不不不黑你意思了，都是那个马哥在那给我讲解，哪里呀、啊？你们俩能玩在一起，我特别开心。哎，我就怕你每天就胡思乱想，在家里面。这样的话，以后有活动，我让老马还带你去啊。哦，那那个，你下次你你你可得一块儿啊，哈，幸福。啊，行，小鹿啊，明天到我们家来吃饭好吗？我和老马热烈欢迎你。我哪能老到你们家吃饭呀？那是蹭饭吃，我这不好意思了。哎呦，这有什么不好意思的？我那个弟弟张来福，哎，天天到我们家来吃饭，我把你当我妹妹了。咱们都是一家人，一定来啊。那行，明天见啊，姐夫。好，明天见，拜拜。帮你注射了一些药物，印象癌细胞在扩散，所以你可能身体觉得不舒服。另外呢，我再帮你开一些中药的处方。哎，不行，我不能在家啊，到时候他们会知道的。那到医院来吃吧，我熬给你吃。这些中药呢，基本上只是增加你的免疫力，它对于直接抗癌是没有效果。通常我们是以身体的扶正。来作为改善。你一生气就说些我听不懂的医生的话。我没有生气。我知道你认为我很蠢。其实我也就是给他们创造一些机会，让他们熟悉熟悉。你说他们怎么发展，我也管不了，我也管不着，我。可是我觉得，坦诚是婚姻的基础。你说的这些几十年的夫妻法则，我已经用不上了。我，我每次躺在床上，我在想，我走的第一年，妈妈会很伤心。可走了几年以后，她肯定就把我
忘了，他也不能永远这么一个人过下去，肯定会找个新的。你说，要是他和吴小璐在一起，他们两个还能谈到我，我也会感觉我跟他们在一起，行吗？你老是跟我说那么丧气的话，你有没有考虑过我的感受？我还在帮你治疗。妈今天买了那么多菜回来，是不是吴小璐要来啊？干嘛那么讨厌她？你不讨厌吗？还行吧，长得还挺有味道的。哎，我问你啊，要是你是个男的，你喜欢他还是喜欢我？要是我是个，本来就是个男的。要是你是个三十七岁的男的啊，你是喜欢他，还是喜欢我？干脆说，如果我是小舅不就得了吗？胡说什么呢？心里就是这么想的。你呀、啊，是看我妈要把吴小璐介绍给小舅了，叫妒火中烧。你放屁！我妒火中烧，我发烧吧我。好好，你不喜欢他，你不喜欢他的话，我妈把吴小璐介绍给小舅也不干你的事儿。不干你的事儿，你也没啥好找我倾诉。我在工作呢，请便吧。好了啊，我是怕他欺负良家妇女。什么？你听好了，我这是办好事儿呢，办正事儿呢，你知道吗？我怕他祸害女青年，欺负良家妇女。等等，我理一理。那以后我是要叫你小姑呢？还是小舅妈呢？小屁孩，你找小是吧？小哪儿？你准备小哪儿？小郭，这个爱呢，就要大声的说出来。听听你的计划。哎，我是这样想的，只要这个吴小璐一天嫁不出去，这嫂子她是不会死心的。我得赶紧想个办法。把吴小璐给嫁出去，老公，我最喜欢他了，太帅。小璐怎么没来啊？你找他有事儿啊？两天没来了，想着话。你不是不喜欢他吗？你转性了？女人何苦为难女人呢？周末，你让小璐来家吃个饭呗。你说她一个人在家得多寂寞呀。我怎么觉得你们好像有什么坏心眼儿啊？没有，那我们喜欢她也不是，不喜欢也不是。那你到底想让我们怎么样啊？好，我先替她谢谢你。不在家了，好戏看不着喽。
就等你了。哎，那个什么，我换双拖鞋吧。不用不用，你是客人换什么鞋呀、啊？你直接别呀、啊，你这多不好意思，你们家这太干净了。哎、小姐姐、哎，今天真漂亮。真漂亮！哎，那个幸福，我我帮你忙活忙活饭吧。你别管了，不用，我们都做好了。你是客人，怎么能让你动手呢？是吧？不是，来，我来，我来坐，我来坐。坐坐这儿就行了啊！干点什么？什么都不用干，坐这儿。什么都不用干，快坐。这这今儿这么隆重哈、啊，这什么日子啊？是不是有谁过生日啊？谁的生日都不是啊！我们做这一桌子菜就是为了迎接你，欢迎我。对啊，祝你早日找到一个好的归宿。哎，谢谢。哎，多了一副碗筷，还有谁啊？一会儿有贵客来啊，晚点再开席。贵客？谁啊？来福，他，他值得让我给他买一瓶杰卡斯啊！他喝个桂花橙就不错了。不是，他他到底谁啊？说曹操，曹操到了。曹操姐，你等着啊！哎，兄弟。还是我们家来福啊！哎，姐，哎，小鹿姐，哎呦，哎哎，来的早不如咱来巧，怎么又见面了？嗯，你好，哎，哎，坐坐坐坐坐坐坐，哎哎，叔叔，叔叔的屁股，慢。呵，今天真热闹。严医生，快进来，快进来，做了好多好吃的。就等你来了，快来快来快来！<笑>这才是我请的客人，严俊，你怎么来了？马小姐说你们请我吃饭。嫂子啊，哥，你们怎么这么没礼貌？人客人都来了，还不请人赶紧坐啊？哦，快坐，快坐吧，快坐吧。你那边、啊，快坐。你跟小鹿姐呢都是客人，你就坐在边上啊。哎呦，你死一边去行不行？马奶奶，你过来，我煲汤，你帮我。姐夫，先招呼着啊，我一会儿就过来。小鹿姐，你今天怎么来了？呃，挺忙的啊，老样子。了解我这个人，我这个人呢，家庭观念很强。那天看展览呢，这个幸福是突然有事儿。哎，我跟那个吴老师是偶遇，偶遇，偶遇。但我记得你跟我说票是幸福给你的，是啊。那既然你重视家庭，你就应该多关心一下老婆。我我我我很关心她，你关心她啊。那他最近身体好不好？还可以吧，还可以。哦，看来你真的挺关心他。嗯。哟，这空
空调直吹着你，不舒服吧？没有，我给你换。不用，你身子弱。没事，我坐哪儿都行、啊。过来，过来，过来。你是客人。空调直吹你不行，我给你换吧。不用，用。过来。嗯、哎，那空调啊，就吹着我吧也。那哪儿都有你，你们换来换去的，还吃不吃饭了？不是，就是那个换来换去的，这菜饭菜都凉了。来吧，来吧，来吧，来吧，来吧。严医生，我给你介绍一下啊，这位呢。吴小璐，她是我嫂子的同事，是学校的会计，年方三十七，慧智兰心，疑心瑜伽。你有机会啊，真应该吃一吃我们小璐姐做的饭，那叫一个绝呀、啊！小璐姐，这位呢是严医生，从美国回来的啊，现在呢是在蓝海市肿瘤医院。他年纪轻轻就被封为主治医师，前途不可限量啊！有房有车，还有闺女，条件特别好。其实我们两个已经见过面了，是吗？是吗？对，对呀、啊，吃吧。严医生，你平时喜欢干嘛呀？休假时间不固定，如果有的话就看看电影吧。哎呀，太好了，你们俩有时间呀，一起去吧，好吗，小陆姐？哇，吃饭呢？菜堵不住你的嘴啊？哎，小陆姐。平时你喜欢干嘛呀？那在家吧，那个听听音乐什么的。哎呦，太好了！嫂子之前跟我说，严医生，你上大学的时候还是音乐发烧友呢。那你们两人将来太有共同语言了。那行了，行了，行了，人家那个严医生有心上人了啊，你就别操这个心了。严医生，你有吗？目前没有，也还没想到这个问题。嗯，你别看男人他抗老，可他也耽误不起。你说你天天在医院开肠破肚的，是吧？哪有时间谈恋爱啊？这男人呀、啊，一过了五十啊，事业再有成那也没用。人生酸甜苦辣咸，没人分享多寂寞啊，是不是？哎，我这儿吧，有两张电影票啊，你们两人一人一张，明天约着去看电影吧啊。哎，我就爱看电影了，哎。我给你，啊，不是，你什么事儿啊？添乱的呀！你们俩赶紧留个电话，加个微信，微博关注一下。吃饭吃饭吧，吃饭吧啊！不是，我话还没说完呢。差不多行了。哎，严医生，你别看我们家小鹿姐啊，小鹿姐可是万千男人喜欢的对象。哎呦，你瞎说什么呀？本来就是，你别谦虚啊，姐。哎呦，是什么呀？哥，你说是吧？啊，本来就是。吃吧，吃吧，吃吧。啊，不是，咱先不说嫂子，你觉得小鹿姐怎么样？什么什么什么什么？怎么觉得？哎，不是，你上次怎么跟我说的来着？你说，你说什么？你说要是嫂子死了，你想找个什么样的？脾气好，温柔贤淑。煎炒烹炸样样精通，干起家务毫无怨言，说的不就小鹿姐吗？你你别别别别胡说八道啊！赶紧吃饭吃饭吃饭！你就这个菜哈，嗯，酸酸辣辣的，还是蛮好吃的、哦。喂，小罗，我觉得这是个鸿门宴，你赶紧想办法脱身，要不然会麻烦。你走的时候千万别让他们感觉到什么。
啊。呃，那个你的担心我理解啊。那个什么，哦，杨艳啊，呃，我行，我我我这边弄好了，我就马上我就回去啊。哎，好嘞，拜拜。总要吃完饭再走吧，人总在吃饭的。一会儿让严医生送你回去就行了，行吗，严医生？嗯，可以，可以，可以。嗯，就是。哎呀，是不是有事儿？有事儿，那你先走吧。怎么了？这是怎么了？这是，听上去像干呕呀。不会怀孕了吧？瞎说什么呢？那胃不舒服。林俊，一会儿你给他看看吧。嗯，看什么看？医生在这儿呢，给他看看。你怎么不关心人家呀？不是，那个严俊是癌症医生，怎么能看胃呢？这你就不懂了。人一生一学，学七年，哪个科室都得学。对呀。哎，严医生，你当时学的是中西医结合吗？嗯。那你一会儿给小卢姐，你们两人亲密接触一下，你给她把把脉。好嘞。怎么了？不然，姐夫，你你怎么满头大汗的呀？啊？没有，这个是不是空调？哦，换这儿。换这吧。对呀、啊。哎，对了，严俊。你学学过中医，懂中医？我会啊。哦，我去看看他。啊这样吧，你把手给我，我帮你把把。不用，没事儿。我看一下就行。真的没事儿。我看一下。啥事儿都没有，严医生。你把手给我。真的没事，没事，手给我。没，不用了，啥事儿都没有。哎呀，哎呀，哎呀，怎么了？哎呀，我烫手了。哎呀，这个烫啊，哎呀。哎呦，烫啊，烫的。哎呦，疼死了吧？疼啊，赶紧上医院。啊，那倒不至于。什么叫不至于啊？处理一下就行了。我我拿不了话筒了，我。啊。那会儿。赶紧送小鹿走，快点！哎，好嘞好嘞，哎，我送小鹿，小鹿姐，我送你啊。啊？走走，上医院呢。哎，走走，我陪你去医院。你听着啊，那个时间地点都在上面写着，你先到点去啊。好，拜拜，别忘了啊。嗯，好。哎，一会儿你俩吃火锅见小鹿，哎，昨天晚上实在对不起，我真不知道那两个小家伙乱点鸳鸯谱。幸福，你是不是觉着我根本就配不上严医生啊？还是想把严医生自己留着呀？啊，这……哎呦，跟你开玩笑呢，我对他根本没感觉。其实。严俊是一个特别值得托付终身的好男人，那得看他对谁。这么优秀的男人，必须得有像你这种这么优秀的女人才能降得住他、嗯。我们两个那段早已经翻篇了，那么美好的回忆，要是我，我就会经常翻回去看看。嗯。哦，对了，那个昨天啊，丹娜给我的那个电影票。你替我还给他吧啊！既然给你了，你就去看吧，这电影还挺好看的。你不怕我抢了严医生啊？其实你们两个如果要是有火花，我会祝福你们的。那好吧，你不珍惜的人
我要是抢了他，你别不高兴啊！上课去了。